Hello dear friends, welcome back to Vidya the Tutorials. So friends, in our previous class we have seen exercise 8.3, question number 2 and question number 3. So today in this class let us see question number 4 and question number 5. So are you all ready? Then let's begin our class now. Exercise 8.3, question number 4. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? So, this question lo maniki simple interest compound interest. Ronitni compare ches to maniki question ani di frame ches aru. So, ikada jamsha dhani person de gra 12,000 rupees this kundnaru. So, 6% rate of interest ki 2 years ki simple interest lo this kundnaru. So, adhe 12,000 rupees so, oka vela compound interest lo this kundte same adhe rate of interest. 6% rate of interest ke this kundte yenta extra amount manam pay chayal suntundi and chepi question ichi aru. So, let us see. So, first of all, let us write what is given in the question. So, 12,000 rupees same out the money principal out the So, principal is equal to 12,000 rupees and rate of interest in the 6%. So, R is equal to 6% and N years key 2 years key. So, time period is equal to 2 years. So, you could simple interest, compound interest. Rundu koda manan calculate chad them. So, first simple interest calculate chad them. So, simple interest yoko formula in T SI is equal to PTR by 100. So, simple interest lo manan these kunta amount 10,000. Compound interest lo manan these kunta amount 10,000. Find out chesi. Are any little madhya difference manan find out chesi. Apu manu yenta extra amount ani the pages to now mani the maniki o chesundi. So, first of all, let us see simple interest. So, simple interest SI is equal to principal and 12,000. So, 12,000 into time period and 2 years kada. So, 2 into rate of interest is 6 percent into 6. So, 12,000 into 2 into 6 divided by 100. So, formula lo substitute chese sa. So, e 2 0 so e 2 0 so cancel i penny. So, 120 into 2 into 6. So, we get 1440 rupees. So, it ain't simple interest bathroom e achin mani ki. So, mani ki amount ka wali ante principal ki interest at chayal kada. So, amount is equal to principal plus interest. So, principal and the 12,000 rupees. So, P is equal to 12,000 plus interest and the 1440 kada. So, 1440. So, rendu koda add just the man ke endo sundi. So, rupees 13,440 is the amount. So, ye amount ekado chindi man ki simple interest lo man interest ani the calculate just the in the amount ani the manam pay cheyali. Ipur compound interest lo amount endo sundi chuda. So, compound interest lo amount yoko formula endi. Amount A is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of N. So, you could P and A into principal. R means rate of interest. N means number of years. So, number of years and A into kada time period. Okay, na? So, this formula lo substitute chesi amount ni find out chedda. So, A is equal to principal and 12,000 kada. So, 12,000 into 1 plus R by 100. So, rate of interest is 6%. So, 6 by 100 whole square. So, it number of years in 2 years. Kada, so, T is equal to 2 years. So, whole square. So, 12,000 into 1 plus. So, it could 2 to cancel out. Just say 2, 3 is a 6. 2, 5 is a 10. 2, 0 is a 0. So, 3 by 50 undi. So, 1 plus 3 by 50 whole square. So, it could LCM calculate change. So, 50 plus 3 divided by 50 whole square. So, 12,000 into 50 plus 3 is 53 by 50 whole square. So, you can square on the cover T two times one multiply chay So, 12,000 into 53 by 50 into 53 by 50. So, E0, E0 cancel I penny. Again, E0, E0 cancel I penny. So, next E5 to one cancel out chest, 5 2 is 10. So, you can 2 on the cover. So, 2 carry at 20 out on So, 5 4 is 20. So, 24 into 53 into 53. So, multiply just we get 67,416. So, in the denominator of 5 on the kada, so divided by 5. So, cancel out just the decimal loss in the answer that is 13,483 point 2. So, you can enter amount of chindi. So, rupees 13,483 point 2 of chindi. So, man kaval sindhi what extra amount would I have to pay an R kabati? So, e compound interest lo vachina amount ni and e simple interest lo vachina amount ki 
డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఎక్స్ట్రా పే చేయాలో మనకి వస్తుంది సో థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ సో పక్కన మనం జీరో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి పైసా కాబట్టి సో థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పాయింట్ జీరో జీరో సో సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దామా సో జీరో 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 టూ మైనస్ జీరో ఈస్ టూ సో డెసిమల్ పాయింట్ కింద డెసిమల్ మనం ప్లేస్ చేసేయాలి సో త్రీ మైనస్ జీరో ఈస్ త్రీ సో ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఈస్ ఫోర్ సో ఇంక ఇక్కడ జీరో వస్తుంది కదా సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ జీరో సో ఎంత ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ జీరో పే చేయాలి ఒకవేళ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో మనం అమౌంట్ని తీసుకుంటే సో దే ఫోర్ ఐ హ్యావ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు పే రూపీస్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ జీరో ఎక్స్ట్రా అండర్స్టాండ్ సో నెక్స్ట్ లెటర్స్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ వాసుదేవన్ ఇన్వెస్టెడ్ రూపీస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ కంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ వాట్ అమౌంట్ వుడ్ హీ గెట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ సో ఇక్కడ వాసుదేవన్ అనే పర్సన్ కొంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ సో ఇంట్రెస్ట్ యొక్క రేట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ సో హాఫ్ ఎల్లీకి కాంపౌండ్ చేస్తున్నారు అక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అమౌంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్కి ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్కి అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో లెటర్స్ సి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటర్స్ రైట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ సో ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సో పీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇంకా మనకి ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ అంటున్నారు కదా సో కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ అంటే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రేట్ బికమ్స్ హాఫ్ అండ్ టైమ్ బికమ్స్ డబుల్స్ సో కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ అంటే రేట్ ఎప్పుడు కూడా హాఫ్ అయిపోతుంది అండ్ టైమ్ ఏమో డబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కదా సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో హాఫ్ ఎంత సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ బై టూ విచ్ ఇస్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయింది అక్కడ సిక్స్ పర్సెంట్ అయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్కి అమౌంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో అమౌంట్ యొక్క ఫార్ములా మనకి తెలుసు అమౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సో ఇక్కడ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎన్ మీన్స్ టైమ్ పీరియడ్ సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అంటున్నారు సో సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఏంటి హాఫ్ ఇయరే కదా సో వన్ బై టూ కింద మనం తీసుకోవచ్చు కదా సో టైం ఏమవుతుంది ఇక్కడ టైం డబుల్ అవుతుంది సో కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఎల్లీ అన్నప్పుడు టైం డబుల్ అవుతుంది సో వన్ బై టూ ఇంటూ టూ సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత వన్ సో దీన్నే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో అమౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఎంత సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ఆర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది కదా సో సిక్స్ బై హండ్రెడ్ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సో టైం ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ వన్ సో వన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం సో సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సో టూ త్రీ జర్ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ జర్ హండ్రెడ్ సో త్రీ బై ఫిఫ్టీ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం క్యారీ చేయండి సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ సో సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ బై ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ సో సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సో సిక్స్టీ సో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో జీరో సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ వీ గెట్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది అక్కడ సిక్స్ మంత్స్కి ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ వీ గెట్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ సో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి హాఫ్ ఎర్లీ అంటున్నారు కాబట్టి టైం ఏం అవ్వాలి డబల్ అవ్వాలి కదా సో టైం ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ సో డబల్ చేస్తున్నాం సో టూ
by 50. So, 60,000 into 53 by 50 whole square. Whole square and to narka but the minimum 2 times multiply chai So, 60,000 into 53 by 50 into 53 by 50. So, E0, E0 cancel I penny. E0, E0 cancel I penny. So, first, first 5 the manu cancel out chai stay. 5 12 is 60. 5 0 is 0. So, 120 or chindi. So, again, inko ka 5 on the kada. So, inko 5 the kada cancel out chai stay. 5 2 is 10. So, 2 carry out on the so 5 4 is 20. So, 24 into 53 into 53. So, multiply chai stay. We get 67,416 rupees. So, one year tharvata manu amount ento chindi 67,416 rupees ho chindi. Adhi 6 months tharvata manu ento chindi 63,600 rupees ho chindi. So, therefore, after 6 months we get rupees 63,600 and after one year we get rupees 67,416 rupees. Understood? So, this is about question number 4 and question number 5. So, hope you all understood very well. So, meek baga adda maindan nin bavi sunanu. So, if you really like our video, please do like, share and subscribe. So, next class lo, remaining questions to malikaliddam. Until then, thank you. Bye bye. Have a nice day.